vas a contestar, mamacita? No hace falta que me presente, ¿verdad? Tú sabes perfectamente quién soy. Oye, te tengo una pregunta. Mandé a hacer una tumba que dice Adela Morales. ¿Así está bien? ¿O quieres que le quite o le ponga algo? Fuiste muy brava para matar al mago. Pero no para hablar conmigo. ¿Por qué no quieres que escuche tu voz? No te tengo miedo, Fayer. No, me queda claro que no. Qué lástima que ya no estás en la colonia, porque una vieja como tú llegaría muy lejos en este business, mija. Tú ni siquiera me conoces. Lamentablemente no. No hay ni una foto tuya con los homies, y eso quiere decir que eres muy lista, que fuiste precavida. Fíjate, hasta te pareces a mí. Primero muerta. Borrita, te voy a decir la neta, hasta bien me caes. Qué lástima que te voy a encontrar, te voy a meter una puta. Te voy a matar. Te voy a sacar la lengua. Y me la voy a colgar. Por suerte, tú sí eres bueno con la tecnología y sabes cómo hacer eso para rastrear los teléfonos. Donde esté mi celular está Adela. Mamá, necesito ver si lo tiene encendido. Mira. <ríe> Aquí está. ¿Qué pasó? ¿Lo está utilizando? ¿Se conectó? Solo dame un minuto, güey. Porque naciste con suerte. Mira, igualito que yo. Si te digo, mi amor, nos parecemos. Tú y yo no somos iguales. Pues claro que no somos iguales. Yo estoy muy por encima de ti y te lo voy a demostrar. Ah, sí. Ah, sí. Pues entonces ven. Ven. Búscame, aquí estoy. Y vamos a ver de cómo nos toca cada uno. Cap bueno. Bueno. Me las vas a pagar, hombre. Vas a pagar por todo lo que me has hecho. Es que eres soy infeliz. ¿Qué pasó? ¿Por qué hice error y sin señal? Parece que Adela apagó el teléfono. Pero a mí se me hace que lo rompió. No puede ser, sin eso no lo podemos encontrar. Otra vez se nos volvió a pelar. Adela. Adela. Oh. Señor, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? ¿Le duele algo? No, no, no. Oh. ¿Dónde estamos? ¿Cómo no se acuerda? Adela. Vinieron, vinieron por, por Adela. No, su hija salió un momentito. Ahorita regresa, dígame qué necesita, por favor. No, no, no. Ay, no, 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 no se me ponga mal. Si uh, se pone mal, su hija no me lo perdonaría. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, qué bien va a estar usted. Ah, esto no me tenía que pasar a mí, caray. Ay, es un poquito de ardor, de náusea, pero ya se me va a pasar. No le vayas a decir nada, Adela, ¿eh? Pero es que no le no, no, es que nada. Adela tiene ya muchas mortificaciones. No le vayas a decir nada, ¿eh? Sí, pues. Bueno, qué trance, jefe. Soy yo. Rodrigo, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo estás? Qué bueno que no se te olvidó el número de la casa. Y qué bueno que no lo cambié, ¿no? <risa> Oye, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir? ¿Por qué? ¿Estás bien? Prefiero que sea en persona. ¿Puedes venir o no? Está bueno, mijo. Voy a pedir cita para hoy, pero a ver si me la dan. Ándale, pues. Ahí nos vemos. ¿Era Rodrigo? Sí. ¿Ya se acordó del teléfono a la casa? ¿Eh? ¿Ya se acordó que vivimos aquí? Oye, cuando salgas de clases... Quiero que te vayas inmediatamente a casa de los Andes. Vas a hacerles el jardín. Yo no puedo trabajar hoy. ¿Qué? No, 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 papá. Yo no puedo ir a casa de los Andes. A ver si quieres te ayudo con cualquier otro jardín y tú repones ese otro día. <risa> ¿De cuándo acá los patos le tiran las escopetas, eh? Te vas a casa de los Andes y te pones a trabajar. ¿Me entendiste? Además, ¿cuál es el problema con casa de los Andes? Ni que te fueran a comer. Siempre me ve como si me fuera a comer viva. Uh -huh. Y es 
raro, porque es como si le cayera bien, pero no. Y, y el tipo es guapo, solo que es el más antipático del mundo. Uh -huh. Y no sé por qué me lo estoy topando en todos lados. No me pusiste atención, ¿verdad? Lo sabía. Ya fue la fiesta de cumpleaños del candidato. ¿Y eso qué, mamá? Te estoy tratando de contar la historia del chavo de Beverly Hills. El candidato al Senado festejó su cumpleaños en un exclusivo hotel de Los Ángeles. La sociedad de Los Ángeles estuvo presente compartiendo con él. ¡No nos invitaron! Todas mis amigas fueron menos yo. Es nada más una fiesta, tranquilo. No, 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 no. No es nada más una fiesta. Esto es culpa de tu padre y yo no me lo aguanto más. Tu papá me va a escuchar. Sí, sí, el viaje queda para el 14. Tranquilo, va a ser un gran artículo. Ajá. ¿Ya estarás contento? El futuro senador nos ignoró. Lucy, eh, te llamó más tarde, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué entras así? ¿De qué nos sirve tener a nuestra hija en la mejor escuela de la ciudad si no las van a hacer menos por tus estupideces? Eh, cuidado con lo que dices, Débora. Cada vez nos pasa más. La gente nos está haciendo a un lado. Ya no nos invitan a las fiestas. No nos consideran sus amigos, Jacob. Por favor, Débora, no te fijes en esas banalidades. Son tonterías. ¿Tonterías? Deberías olvidarte de la revista y de tu reportaje sobre indocumentados. Ocúpate de las inversiones y de los negocios. Eso sí nos dan dinero y el estatus que merecemos. ¿Débora? No, nada, Jacob. Se acabó. No pienso seguir apoyándote en tus sueños absurdos que van en contra de las personas que sí son de nuestro entorno social. ¡Basta ya de estupideces! Fire me dijo que algún día me iba a encontrar y que él mismo se iba a encargar de matarme. Y es capaz, ¿eh? Esa desgracia es capaz de todo. Por eso nos tenemos que ir pronto a él a lo más rápido y lo más lejos posible. Que no me cabe en la cabeza que sea hijo de Carlos. Son tan distintos. En el fondo son igualitos. Lo que pasa es que tú como estás enamorada no lo ves porque el amor te embrutece, viejita. ¿Qué pasó, mi Luisito? Me da mucho gusto que ya estés listo. Y es la hora del jale, ándale, súbete, te tengo una tarea. No puedo, Willy. Mi jefe me trae entre ceja y ceja y necesito despistarlo un rato para que no sospeche nuestros negocios. A mí lo que opine tu jefe me vale gorro. ¿Vienes o no vienes? Lo siento, Willy, no puedo. ¡Luis! ¡Luis! ¡Me vas a hacer bajar, mi hijo de... ¡Ya, ya, 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 Willy! ¿Qué tanto le ruegas? ¿A poco no hay mil que quieren trabajar contigo? Sí, pero el que me interesa es él. Su jefe, el jardinero, tiene que sufrir lo mismo que yo. ¿Qué te traes tú contra el jardinero? El que quita con sangre se desquita. Y ese güey me quitó lo que más quería en la vida. No te contesté las llamadas de ayer porque estaba con el doctor. ¿Y eso? ¿Te sientes mal? No, no, no. Fue una revisión de rutina, nada más. ¿Pero qué pasa? No me digas que ya me extrañas. Mira, Feli, yo quería hacerte una pregunta. Es que me estaba dando vueltas en la cabeza, mira. Me siento que tú le compraste ropa nueva a Luis. ¿Ropa? ¿Nueva? Eh, sí. Sí, sí, sí. Sí, fui yo. ¿Y por qué lo dudaste tanto? ¿eh? No te enojes. Eh, es que eh, precisamente yo le pedí a Luis que no te mencionara nada para que no pasara esto. No, y tenías razón, Feli. No me gusta que hagas eso. Tú no tienes por qué comprarle ropa. Tú no tienes por qué cumplir los caprichos de ese chamaco. Sí. Mira, ahorita ya me tengo que ir. Pero por favor, ¿sí? Tú y yo tenemos que hablar, mija. No, no puedes hacer eso. No me gusta. Lo que yo le pueda dar a Luis está bien. Lo que no, bueno, pues ya veré, ¿no? Hablamos entonces. Está bueno. Vale, pues chao. Adiós. Ay, lo 
Luisito, Luisito, ¿en qué lío me has metido? Este es uno de los políticos que está contra el decreto para proteger a los indocumentados, de ahora. Tú sabes perfectamente lo que pienso al respecto. Pues para mí es una de las personas más influyentes de la ciudad, Jacob. Oh. Es un hombre admirado, respetado. No, Psh. aunque nos hubiera invitado a su fiesta, yo no habría asistido. ¿Para qué? Esa gente solo habla estupideces. Oh, claro. Y tú prefieres pasar horas hablando con un jardinero. Su plática debe ser muy interesante, ¿no crees? A ver, ¿de qué te habla Carlos? Ya sé, de gallinas. O oh, no, de las vacas que tenía en su pueblo. ¿Te diste cuenta? La ofendiste. ¿Qué? Ay, perdón. Ya vi que me importa. Esta es mi casa y yo digo lo que quiera. ¿Por qué desprecias tanto a Carlos? No. ¿Ah? ¿Por qué siempre tratas así a Ramona y los otros empleados? ¿Es por lo que pasó con tu tía? Todos ellos te recuerdan... ¡Basta! Somos... ¡Basta! Ni siquiera te atrevas a mencionarla. No te lo permito. Este tema se queda aquí, Jacob. ¿Y ahora por qué quieren correrme? Pues qué mala cara les hice. Créeme, Juana, que nosotros no somos muy buena compañía, ¿eh? Es que yo no conozco a nadie aquí en la pues ciudad. Estamos iguales, mijita. Aquí nadie conoce a nadie. Es que... Es que, es que nada. Es que hasta aquí llegó nuestro camino. A partir de hoy tú te vas por tu lado, nosotros nos damos por el de ay, nosotras ay, ay, y ya que... Ya, ya, mamá, basta. Sé perfectamente cómo se siente Juana. Yo también estuve así solita y se sentía bien gacho. De haber sido porque Carlos me echó una mano. ¿Quién sabe dónde estaría? ¿Qué estaría pasando con mi vida? ¿Carlos tu enamorado? Mm. Mira, Juana. Tú vas a decidir quedarte aquí y yo necesito que tú sepas toda la verdad. Empezando por... Ayer se murió uno de los pandilleros que, que atacó a mi mamá. ¿Cómo se murió? Adela, por favor. Fue en defensa propia. ¿Le disparaste? No. No, 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 él... Eh. Quería matar a Adela y se cayó por un puente. Ah, oh, ¿se resbaló? No. Aunque, aunque fue Mago el que nos obligó a hacerlo, nosotras lo matamos. Discúlpame, mi vida. No tenía que haber mencionado a tu tía. Pero a veces creo que te sentirías mejor si habláramos de las... Hablar del pasado es... traerlo de vuelta, Jacob. Y yo... quiero dejarlo donde está. Bien lejos. Aunque no estoy de acuerdo, te entiendo y respeto tu decisión. Yo también te entiendo. Pero esto se trata de mi pasado. Por favor, deja que yo haga con él lo que yo quiera. Ok, okay mi vida. ¿Y qué tal si para olvidarnos de este asunto me acompañas a mi viaje? Pues será un viaje de trabajo, pero si acepto es mi propuesta, podemos quedarnos un par de días más. Paseando, disfrutando. ¿Qué dices? ¡París! Pero siempre hemos ido con Susy. ¿Ir nosotros solos? Claro que acepto, mi amor. ¿Entonces qué, mijo? Va a aceptar mi ayuda y la del abogado. Simón. Le dice, güey, que prepare la entrevista para que me suelten lo antes posible. Vientos, mijo. 
vientos. Todo va a ser coser y cantar. El abogado ahí lo tiene todo listo. No, pues que se ponga las pilas porque me urge salir de aquí. Yo sabía que ibas a entender. Que ibas a entrar en razón. Pero una cosa. Si me retachan para México, tú no te vienes conmigo. Pero ¿cómo no, mijo? Pa, escúchame. Te necesito aquí. ¿Está claro? Pues lo que está claro es que me dijiste papá. Y me encanta. Pues ha de ser porque ahora te entiendo un poco mejor. Voy a tener un güerillo. Voy a ser papá.